δεκαετία του 1950-1960 ήταν εδώ στο χωριό περίπου 500 με 600 άτομα. Ενώ να αντιθέσει τώρα είναι μόνο δύο παιδιά μόνιμα. Είχαμε δημοτικό σχολείο με, πενή, με πάρα πολλά παιδιά. Τώρα ε, τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει από το χωριό γιατί δεν έβρισκαν δουλειέ εκεί, σπούδασαν, έχουν γίνει πάρα πολλοί επιστήμονε. Έχει μόνο ε, δηλαδή εισόδημα από αγροτικέ απο, 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 ασχολίε. Ε, οι περισσότεροι από τα χωριά που φύγανε έφυγαν γι' αυτό ακριβώ το για να βρουν κάπου αλλού δουλειά. Και πήγαν στι Καρδίδα, στην Αθήνα, διαφορετικά. Όχι μόνο το χωριό μα, αλλά γενικά όλη η ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά με, το, με την αναρρίχηση, είναι ένα καινούριο πράγμα εδώ στο χωριό. Ο κόσμος α, ακόμα δεν το έχει πιστέψει, δεν το έχει συνειδητοποιήσει τι μπορεί να γίνει. Tons and tons of cliffs, giant cliff bend, uh, multi pitch up to eight pitches. Εδώ πέρα μπορείς να κάνεις τα πάντα, από σκι, θάλασσα, αναρρίχηση. Y a des trucs à faire, hein. Ouais. Ah, il faut fouiller, hein. On est sur la place du village de Manikia, qui est un tout petit village de Grèce euh, sur l'île d'Evia, avec un village qui est très haut perché, où euh, il y a une toute petite communauté euh, villageoise. Ils ont toujours eu ces falaises autour d'eux, mais jamais ils se sont, ils ont, ils sont imaginés qu'ils pouvaient en faire quelque chose. Il y a eu toute une dynamique faite avec une vingtaine d'équipeurs français qui ont travaillé pendant plusieurs années pour occuper le lieu. Une communauté locale qui se mobilise pour faire un développement autour de l'escalade. On a mis plusieurs années à expliquer ce qu'était un développement du tourisme sportif, de l'escalade en particulier, etc. Et petit à petit, les acteurs institutionnels ont été convaincus de la chose. Et le vrai déclic, c'est quand on se retrouve en 2018 avec Nicolas Glé. On discute de, de, de Manica et, et nous voilà partis à imaginer la première session d'équipement. Et on est sorti du camion la première fois le matin. On était arrivé de nuit et on arrive sur un secteur avec des, des grosses colonnettes. On n'est pas très loin de la route et tout le monde levait la tête avec la bouche ouverte, en train de dire non mais c'est pas possible. C'est quoi C'est un rêve. C'est vrai qu'ils se sont tournés vers moi en train de dire « Mais Nico, il n'y a pas de voie là-haut, c'est pas possible. » Je dis « Bah non, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de chemin, on va fabriquer le chemin et on va arriver en haut. » Et, et c'est vrai que tout le monde était aux anges, voilà. <rire> Rêve de grimpeur et d'équipeur. De fil en aiguille, on a fait germer cette idée d'événement. Un nouveau rock trip, à mesure que en plus, le projet progressait de plus en plus. Maintenant, on a 450 voies. Quand on est arrivé, ben, moi, il y avait zéro. Hein. Là, on se retrouve sur un regroupement avec euh, la team Petzel, avec euh, bah, les stars de l'escalade qui viennent euh, bah, là, tester euh, dans un premier temps euh, toutes les voies et, euh, et grimper sur du nouveau caillou euh, qui n'a été peu grimpé encore. Au final, on n'a pas fait grand-chose. C'est vrai que nous, on est venu sur un terrain qui est exceptionnel. Donc, euh, on va équiper une ligne. Moi, je pense qu'à partir du moment où elle est bien tracée et les points sont bien placés, on a effectivement euh, une escalade exceptionnelle. Et c'est ce qui se passe ici, à Manikia. Tout le monde était excité. Tout le monde était hyper content de se retrouver aussi. Bah, c'était génial, quoi. Ça 
surface is super solid, uh, not much cleaning needed, and uh, it's just fun to climb because it's so featured. It's really great climbing. Certains qui ont l'habitude d'équiper, comme Danny, comme Steve, bah, ils vont pouvoir faire des bois durs. C'est vrai que nous, on s'est plutôt arrêté, on va dire, au niveau 8B. C'est hallucinant. Et puis, tu es dans le milieu. En vrai, une à l'esquerre, l'autre au milieu, l'autre un peu à la droite. Ici, bonne, bonne, il y a trois. Et il faut commencer indépendant par le milieu. Oui, indépendant, c'est une, deux, trois. Pour l'agrupper. Pour ouvrir une nouvelle zone, il y a beaucoup de responsabilités, parce que beaucoup de gens vont aller là pour climber dans ce place. Et nous devons être conscients de l'environnement, prendre care about the track, um, about the nature, you know, about the parking for the cars. Because um, the last year, many people started to climb, the outdoor community is growing, and we need to be really conscious about that. In vaulting, it's a hard work, you know, because sometimes you need to spend there several days working, like vaulting and cleaning, and then you need to try. But at the same time, it's something super cool and super beautiful because you create something new and then all the community can try later. Pinion is like an art, you know, like um, you see um, a beautiful line, like you feel in love with that. And then you can imagine the move, the sequence, where you need to put the balls. And it's a, like a really beautiful process. I love it. Là, le but du jeu, d'abord, c'est de monter au sommet de la voie et de tout nettoyer. Donc quand on va nettoyer, on va enlever tout ce qui est branche, on enlève la terre avec le marteau, on va mettre un petit coup de souffleur sur, euh, sur les prises quand il y a beaucoup de, de terre. Et donc une fois qu'on aura nettoyé toute la voie, à ce moment-là, on va remonter et on mettra euh, les, points, les points définitifs. C'est vraiment like, really impressive, but like all these people do, like to just prepare one route and yeah, you really like appreciate it even more and when you can just like climb on all the routes which are like already perfectly prepared for us so yeah, it's pretty impressive work. Les, les, les premières voies qu'on a commencé à ouvrir, on s'est dit qu'il serait judicieux de constituer une équipe de secours. En Grèce, on n'a pas d'équipe comme en France ou en Suisse ou en Allemagne, en Italie, des gens qui sont dédiés au secours en montagne. On a des gens qui sont bénévoles et qui ne sont pas du tout euh, grimpeurs pour la plupart. On est vraiment dans les balbutiements de, du Rescue Team à, à Manikia. C'est marrant de mettre tout ça en place parce qu'il euh, faut créer l'équipe de secours, donc il faut trouver des bénévoles, euh, les former. Et en même temps, on a rendez-vous avec les gens du, de ECAP, donc euh, ça a l'air d'être un SAMU euh, grec. Et ces gens-là, il bah, faut qu'on mette une, une ligne de procédure en place pour pouvoir euh, euh, évacuer le plus rapidement possible l'accidenté euh, sur, euh, sur l'hôpital. C'est une belle histoire qui commence et que l'équipe va se souder de plus en plus. We don't have the knowledge how to take someone down. With Massimo and with Claude, we will learn like how to approach the victim, how to safely take it, help someone in a bad situation. C'était leur premier appel, c'était leur première descente sur une statique avec un, un rig. Et puis, euh, il y a la découverte aussi des, des risques. Et ils se sont tous aperçus que ben, c'est génial, mais il faut, euh, il faut acquérir une certaine technique. Ils sont prêts à faire, à faire déjà quelques, quelques secours, quelques secours pas difficiles, 
pas en paroi encore, avec, euh, avec la civière là sur les épaules, sur des sentiers très raides, sans le minimum problème. Et ça, c'est fantastique, ça. Grande motivation, ils se soudaient ensemble. Et ça, c'est le bon pas pour commencer à faire quelque chose. Good access to all the paths. We try to maintain. Uh, we try to train once per week, once per two weeks. On voit vraiment que là, c'est la jeune génération hein, qui pousse. Hein. Ils prennent en fait leur destinée en main. Quoi. Donc, euh, on a toujours voulu que les gens au niveau local prennent euh, en main le développement de l'escalade. Ce n'étaient pas des grimpeurs à la base, mais on leur a dit qu'il faut faire un topo des falaises parce que c'est ce qui permet de financer. Il faut faire la signalétique, avoir une équipe de secours, etc. Donc on leur rapporte tout ce qu'on sait. L'objectif, c'est qu'en 2023, ils soient complètement autonomes dans tous les compartiments de la gestion de ce projet. Et donc c'est former une association avec, on va dire, il y a une petite dizaine de chevilles ouvrières de l'association et progressivement les gens qui adhèrent au projet. Le Syllogo Manica Project s'est commencé depuis deux ans, surtout pratiquement une partie de une partie de filles, où nous avons pensé que quelque chose peut être fait tous ensemble pour nous exploiter cette nouvelle opportunité qui a commencé avec le domaine de la réalisation. C'est clair qu'un endroit comme ça, il décolle grâce à une, à une communication. Et tout d'un coup arrive Petzl, euh, qui a une euh, couverture, on va dire, mondiale en termes de communication, euh, dont on ne pouvait même pas rêver. Là, maintenant, on se retrouve à, à ce que probablement l'année prochaine, le nom de Manikia puisse être connu dans le monde entier. Η ΟΣΥ χρειαζόταν πραγματικά κάτι ε, που να την ξυπνήσει, όπως λέμε. Big fight, big fight. Amazing place, really beautiful. Come on, Marikia. Yeah. But I feel like maybe I did the hard part. Who knows, sometimes we get surprises. Ah, yes.
massage, more strong. <laughs> Super nice. Two years of work. It's very, very beautiful to see it uh, happening. I can't wait for the night. Ε, μοναδική εμπειρία να έχουν έρθει ε, ήρθε κόσμος ε, από όλα τα μέρη της γης. I'm from Germany, from Macedonia, from Brazil, from Alaska. I'm coming from uh, Lebanon, uh, joining Bedzel Rock Club, Rock, uh, ah, rock, rock, rock Trip, yeah, exactly. I was like joining Bedzel Rock Club Trip. I had the, the worst sleep of my life in my hammock. I realized that I forgot our tent. I didn't have a tent, so I bought this. We are studying in a city called Volos, and we got into three trains, uh, three buses, one taxi and one truck to come here in Manica. The place is incredible here. It's a little bit scary, but we are going to climb everything here. No, just kidding. Six bees. Yes, but there's some uh, there's some easy stuff to warm up and then you guys are strong guys, huh? Uh -huh. You train three times a week? Yeah, yeah. <laughs> Come on, seven Let's eight see. today. Let's see. <laughs> I feel fantastic. It's first time and uh, I'm a little bit scared to go up there, but uh, I will try. The whole team is trying to make him go further. This is one, be honest. But uh, it was very good. I enjoy it. 100%. 100% worth the trip. I started climbing about a year ago. I think nothing else but to go to the top. Uh, there's nothing else. It's, this concentration makes me very happy because I'm, I'm there. I'm there for climbing, nothing else. Okay, take. I think we'll see without knee pads, very hard. <laughs>
Ui, ui, ui. So, that was not pretty. Okay. Okay, intake. First do with the knee pad. Here we go. I'm learning. Amazing. Really good route. <laughs> so cool. Cross the sand. Okay. I come from Argentina, for the north part of Patagonia. So I done some bolting before, but never with people with such a lot of experience. But having this clinic with Petzl team, with all the specific gear and all the safety lines and all the safety gear, it makes now much better to do it back home. They tell me so many things and they teach me how to do it smoother and much funnier. And we start bolting from the top, making the anchors and then climbing it in the top rope, seeing where the holes may go, drill it and cleaning a lot, letting a lot of rocks falling down. It was super nice to clean it. Good grabs, good moves, really fanatic ones to the left, and trying to make something not so hard, but not so easy either. So, like, where is the last uh, pulley? Okay. Over here, At over top. there should be like the cracks, yeah. actually. In the in the last one part, right? Yeah, above the pulley. Okay. So that one is a tricky one. Perfect. So. Looks amazing, huh? Yeah. Good work. Right. If that yeah. moves goes, actually, the rest, this part is not so hard. But then I get so pumped, no more energy. En fait, si tu enchaînes ta voix tout de suite, c'est un petit peu dommage parce que t'as pas l'occasion d'y retourner. Donc je dis c'est une bonne chose qu'il soit tombé, il va pouvoir y retourner et bien profiter de son œuvre. Voilà. They say that it's a little bit sharp. It's brand new. <laughs> now, links. Eh. Left. Yes. Ale, ale. Ale, Nico. Eh. Pero pequeñas. But they're good. Good job, man. Yeah. Thank you, mate. Nice. Perfect. At least 7B, maybe 7B plus, I reckon. Yeah. We named that road La Bonne 12 because everything was happening so smooth like this. We were very lucky, yeah. We're going for the deep water solo uh, clinic. And if you fall, you fall in the water. So no need of ropes and only swim shorts. It's going to be a cool, uh, fun day today. Yeah, nice. See you later.
you are more scared and more scared, but it's really funny. And now comes the funniest part. One, two, three. Oh, j'ai peur. Commencez à avoir un peu d'auteur. Everybody's ready? Yes, sir. Normally we, we are 10, we can leave 10% uh, in the canyon of people, so one of you is gonna die today. Just choose. And it's uh, Friday 13th, so yeah. <laughs> <laughs> Good luck, bastards. Good luck, guys. <laughs> and climbing, but shh. Thank God. He's the pro. We can learn something. <laughs> We have been with with Steve uh, right now. He has been like an amazing teacher. He, like having him with him, his advices, like small tricks. It was so nice uh, meeting now with Alex and uh, the other athletes climbing together. I had the chance uh, to belay him, and he belayed me, which was like an amazing experience. And it's so fun, atmosphere, everyone uh, meeting people from different countries, different cultures. So, yeah, thank you. Et ben là, on est au secteur, au dernier secteur ouvert de Manica, qui s'appelle Metaverse. Il y a deux lignes actuellement. Une grande voie qu'on a ouverte avec Emmerich, là, et une Quen qui vaut à peu près 8C à gauche là-bas. Et on va aller essayer ce, cette belle longueur qui fait 35-40 mètres avec des colos à gogo. Yeah. <laughs> 
Ah, pas con. Putain. Ok. Dément. Ça. C'est ça. Allez, 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 mon gars. Allez. Allez, allez. Allez. Ah tu joues quoi, elle est là Pas eu, c'est ça. C'est Rizzi. Putain, je suis un peu deg. J'aurais bien aimé la faire. Non, mais tu remets un run, là Oui, oui, je vais remettre un run. Tu remets un run dans 20 minutes, ça marche, hein Ouais, je vais manger des cookies. C'est pas le mental d'un champion, ça. Putain, on a loupé le concert traditionnel. Trop deg. Espèce de mandoline en forme de cacahuète. Putain, ils t'ont applaudi alors que t'as pas encore mis ton rôle. C'est beau la vie. Ah, regarde ça, t'es tout beau comme un camion japonais, mon gars. Regarde ça. Un camion japonais Ouais. Si tu regarderas, japonais. les camions japonais, ils mettent plein de phares devant. Ah ouais. Là, je suis en train de m'endormir. Allez, seul. va là-bas. Ok. C'est là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Allez. C'est pas mal la lumière de la frontale quand même, c'est pratique. Allez, 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 tu forces. Mais non. Allez. Yes. Allez, mon gars. Top. Allez, hein. Allez, ça souffle, là. Hein. Allez, les mains. Allez, hein. Allez, ça va le faire. Allez, tu l'as. Allez, mon gars. Allez. Allez, allez, allez. Encore. Allez, t'es fort. Je vois plus les prises, Benjamin. Allez. Je suis dégueu là ah Je la voyais pas la prise Pourquoi il fait nuit là Tu peux me déposer au camp direct ou pas Non ça je peux pas. Bah si je laisse un grand coup de gris, gris tu risques déjà de te rapprocher, je peux te le dire. Putain, tomber dans la fin, voilà. Que dire C'est sur des échecs qu'on est le plus heureux peut-être, hein je sais pas. Non, je suis heureux. Voilà. On a passé un beau moment. Un peu euh, nocturne, quoi. Il est là, le base camp. Il nous attend.
Ε, σιγά σιγά νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι γιατί λοιπόν σιγά σιγά πιστεύω ότι θα έρθουν νέοι άνθρωποι να επενδύσουν πάνω σε αυτό το project της αναρρήγησης. Μοναδική εμπειρία να έχουν έρθει, ε, ήρθε κόσμος ε, από όλα τα μέρη της Γης. Αλλά βέβαια όλο αυτό ε, δεν σημαίνει ότι τελειώνουν εδώ ε, οι προσπάθειες. Ε, τώρα νομίζω ότι για το μέλλον ε, πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι ότι οι ακτές λόγους έχουν ρεύσει να κάνουν ένα μοντέλο οικονομικό που μπορεί να συνεχίσει να δημιουργήσει και να μαντήσει το λόγιο. Μιλάμε για έναν τουρισμό ήπιο, ε, όμορφο τουρισμό, ε, πολύ συμβατό ε, με τις ε, ομορφιές αυτής της περιοχής και που θα μπορούσε τελικά να φέρει την ανάπτυξη. There is a potential in tourism, in other kinds of tourism. If the people realize that the, we have a paradise here, then I think that the people would decide to stay instead of leaving. Back that I got uh, 10 years ago in Argentina in Piedra Parada in the rock trip that I went. I thought if I was screaming like Squishama, I would be uh, as strong as him, but it doesn't work. I repeat of the words. One, two, three, four, five. You want to show us the reality? No. No. I don't want to see the reality in front. It's the aesthetics that interests me. And you see how you drive all the way to the port? Aesthetics? Excuse me, but. Don't forget to drive all the way to the port. Ah, c'est fun. Je crois qu'on va s'en sortir. Ouais, elle pas dit que je ne suis pas diplômé. Camastos. Camastos. Micro, Jorge. Petit. Petit. Festival 2022, Manica. Very beautiful. Ciao. Caresse un peu, on va remettre ça bien. Tu frottes. Tu as fait ça Tu l'as déjà fait C'est pas ta première fois. Demain, je ne fais rien du tout. Ah, rien, rien, des plans cul, des plans cul, des plans cul là. Des fois, on donne des infos aux monteurs parce que bon, après, ils ne comprennent pas. Parce que si pas, nous n'avons pas de view sur YouTube. Putain, j'ai envie de taper sur les doigts quoi. On est à 10 000 ans, mec C'est vraiment extrême. Oh, mais il est trop bien